financial statement analysis financial statement analysis so trend analysis undi cooperative statement analysis undi common size undi and ratio fund flow cash flow indulo cooperative statement lo pnl account ela chestamo previous video lo chusam ippudu balance sheet ela chestamo chustam in previous lo video lo cheppanu cooperative statement lo two types unnai pnl account pnl account basic chesanu okati oka vela depth adite ela cheyal anedi next video lo chupistanu first ippudu balance sheet ela chestamo chustam cooperative statement lo ila divide aithe cooperative lo two types pnl account and balance sheet common size lo kuda anthe pnl account and balance sheet ippudu cooperative lo balance sheet problem ela adugutadu anedi chupistanu ఇలా ఉంటుంది ఏది కోఆపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇప్పుడు ఈ మేము మనం ఏం చేయాలి కంపేర్ చేయాలి ఏది బ్యాలెన్స్ షీట్ కంపేర్ చేయాలి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కి సిక్స్టీన్కి ఏవి అంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా బిజినెస్ మన డిక్రీజ్ అయిందా అనేది కంపేర్ చేసుకుంటున్నాడు ఎవరు ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ప్రిపేర్ ది కోఆపరేటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వాడు ఏం చెప్పాడు కోఆపరేటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేయమని అడిగాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు లైబిలిటీస్ ఇచ్చాడు వన్ కంపెనీవి అసెట్స్ ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఎంత వచ్చిందో ఐ మీన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వచ్చింది అలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మనకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇచ్చాడు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు రిజర్వ్స్ ఇచ్చాడు హౌస్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాడు అవుట్ వర్డ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాడు సండ్రీ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చాడు డెబిట్ ఆర్డ్స్ బ్యాంక్ ఓడీ బ్యాంక్ ఓడీ ఈజ్ నోన్ ఎస్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇక్కడ వచ్చాడు అసెట్స్లో వచ్చేసరికి బిల్డింగ్స్ ప్లాంట్ ఫర్నిచర్ బ్యాంకు స్టాక్ మెషనరీ డెబిట్ ఆర్డ్స్ క్యాష్ ల్యాండ్ ఇలా ఇచ్చాడు మొత్తం ఏం చేశాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చేసి థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చేసి థర్టీ ల్యాక్స్ అని చెప్పాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఇక్కడే చూపిస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది ఏం చేశాడు లైబిలిటీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అండ్ అసెట్ సైడ్ చూస్తే థర్టీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేశాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఇది కూడా ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది అసెట్స్ లైబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అసెట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది దీన్ని ఎలా చూపించాలంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫస్ట్లీ మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ అలా డివైడ్ చేయ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ మనం ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫుల్లో ఒక సింపుల్గా రాయాలి అంటే సింపుల్గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని నాకు జస్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే చాలు చాలు మార్క్స్ అవసరం లేదు అని అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఇలా వర్టికల్లో ఇచ్చాడు అంటే మనం ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో చేస్తాం అంటే హార్జెంటల్గా ఒకవేళ హార్జెంటల్లో ఇస్తే మనం వర్టికల్గా వేసుకుంటాం అంతే కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం జస్ట్ మనకు మా ఎగ్జామ్ పాయింట్లో మన నాకు పాస్ మార్కులు చాలు లేదా ప్రాబ్లమ్స్ అలా అయితే చాలు అని అనుకుంటేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్మాట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది పైన టాప్ ఆఫ్ ది టేబుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పర్టికులర్స్ బదులు మనం ఏం రాసాం అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఎందుకంటే ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్కి సంబంధించిన మాత్రం అందుకనేసి అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అని రాసుకున్నాం ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వేసుకున్నాం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వేసుకున్నాం వాడు ఇచ్చిన అదే కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కి కంపేర్ అయిన అదే వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ అండ్ పర్సంటేజ్ సేమ్ ప్రీవియస్లో వీడియోల ప్రకారం పెనల్ అకౌంట్ చేసాం కూడా అదే ఫార్మాటే కాకపోతే ఇక్కడ పర్టికులర్స్ బదులు అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు రావు అంటే డివైడ్ చేయడం రాదు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏవి కరెంట్ అసెట్స్ ఏవి అండ్ డివైడ్ చేసాం రాదు లైబిలిటీస్ ఏవో తెలియదు అంటే ఫిక్స్డ్ లైబిలిటీస్ తెలియదు కరెంట్ లైబిలిటీస్ కూడా తెలియదు అండ్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ డేటా ఇచ్చాడు అసెట్స్ డేటా ఇచ్చాడు సేమ్ అది అసెట్ డేటా మొత్తం ఫస్ట్ అసెట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని అసెట్స్ డేటా మొత్తం రాయండి ఎలా అంటే చూపిస్తా అసెట్స్ డేటా మొత్తం రాసా అంటే అసెట్స్లో ఏమేమి ఉంచాడు వాడు అన్నీ ఇక్కడ రాసేస్తా నెక్స్ట్ లైబిలిటీస్ కూడా అలానే రాసుకుందాం నెక్స్ట్ సైడింగ్ లైబిలిటీస్ అని పెట్టుకుందాం ఇక్కడ ఇలా లైబిలిటీస్ మొత్తం రాసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకేమి ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో సిక్స్టీన్లో అమౌంట్స్ ఇచ్చాడు అవి కూడా కాపీ చేసుకున్నాం సేమ్ యాజ్ టీస్ దాని స్ట్రైట్ బిల్డింగ్ స్ట్రైట్ బిల్డింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లైబ్రరీస్ ఇచ్చాడు అవి కూడా కాపీ చేసేసుకున్నాం ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను లాస్ట్ మినిట్లో చదువుకున్నాను అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ప్రాబ్లం అనేసి నెక్స్ట్ ఒకవేళ నాకు మార్క్సే కావాలి అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అని సైడింగ్ కూడా పెట్టాలి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏవో క్లియర్గా రాయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కరెంట్
ఫర్నిచర్ బ్యాంకు ఇలా లైబిలిటీస్ కూడా అంతే ప్రిఫరెన్స్ షేడ్స్ ఈక్విటీ షేడ్స్ అన్ని స్ట్రైట్ వేసేస్తాం ఇప్పుడు నార్మల్గా పెనల్ అకౌంట్లో మనం చేసాం కదా ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవడానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది అది ఏమంటే పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవడానికి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ బై బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ ఫస్ట్ మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటే దానికి ఇంకో ఫార్ములా ఉంది ఫార్ములా అంటే ఫార్ములా కాదు జస్ట్ ఒక ఐడియా అంతే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ కనుక్కోవడానికి అంటే ఈ అమౌంట్ ఎలా వచ్చిందని కనుక్కోవడానికి కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ అంటే మనకు జరుగుతున్న ఇయర్ బేస్ ఇయర్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ దాని ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏదైతే ఇచ్చాడో అలా ఇక్కడ వచ్చేసి కరెంట్ ఇయర్ ఏదంటే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది కరెంట్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్ వచ్చి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అప్పుడు వాడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఏం చేయాలి కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ మైనస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్లో ఎంత వేయాలో తెలుస్తుంది ఎంత వేయాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ మైనస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వేస్తే ఎంత అవుతుంది టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ నేను వేసుకుంటాం ఇక్కడ అంతే సింపుల్గా అలా ప్రతి ఒక్క దానికి చేస్తాం ఒకవేళ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఒకటే ఇక్కడ టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ నిల్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఎన్ఐ ఎల్ఎల్ ఇక్కడ కూడా నిల్ అది వస్తుంది పర్సెంటేజ్ జస్ట్ అలా ఏది ఇచ్చాడో అలా రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇది కూడా నిల్ అవుతుంది ఇంకా అలా ఏమున్నా అవి కూడా నిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లైబిలిటీస్లో కూడా సేమ్ అలా ఏమైనా ఉంటే నిల్ చేసేసుకోండి లేకపోతే అమౌంట్స్ వేసేసుకోండి అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ప్లస్ ఉంటే ప్లస్లో వేసుకోవాలి లేకపోతే ఇక్కడ తగ్గిందనుకో ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ నైంటీ థౌసండ్ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ థౌసండ్ ఇయర్కి తగ్గింది అంటే ఇప్పుడు అవుతుంది మైనస్ టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది మైనస్ సింబల్ వేసుకోండి టెన్ థౌసండ్ వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంక్రీసింగ్ ఆ డిక్రీసింగ్ మొత్తం చేసేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నా టెన్ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది థర్టీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ నెల్ వచ్చింది అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఫర్నిచర్ అనేది ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్స్టాల్ చేసింటే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ కూడా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఉంది అదేం ఇంక్రీజ్ కావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది ఏది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ స్టాక్ ఉంది స్టాక్ కూడా టూ ల్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది మెషనరీ డిమిజర్స్ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్యాష్ కూడా వన్ ల్యాక్ ల్యాండ్ వచ్చేసి నెల్ అయింది అంటే ఐ మీన్ ఎంత ఇన్స్టాల్ చేస్తే అంతే ఉంది ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఎలా అంటే పర్సెంటేజ్ ఎలా కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ ఇచ్చి చూడు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది టెన్ థౌసండ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాదు ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ డివైడ్ బై బేస్ ఇయర్ ఇక్కడ బేస్ ఇయర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి బేస్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ సారీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు చేస్తే ఒక పర్సెంటేజ్ వాల్యూ వస్తుంది టెన్ థౌసండ్ థౌసండ్ డివైడ్ బై ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది టూ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అదే మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నెగిటివ్లో ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్లోనే టూ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇలా ప్రతి ఒక్క దానికి అలా చేస్తాం ఒకవేళ నిల్ ఉంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్లో కూడా ఏమవుతుంది నిల్ అవుతుంది ఇక్కడ చూపించిన ప్రకారం అంతే నెక్స్ట్ ఇలా అన్నీ చేస్తాం టూ ఓవరాల్గా ఇలా చేస్తాను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా నేను చేశాను మొత్తం అన్నీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ కాబట్టి మనం పొజిషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటే లాస్లో ఉందా గెయిన్లో ఉందా రన్లో ఉందా రన్ అవుతుంది అని తెలు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అన్నీ టోటల్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేది సర్టైన్ ఇక్కడ ఉన్న అమౌంటే వస్తుంది ఇంకా తేడా ఏం రాదు ఇక్కడ ఉన్న టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో థర్టీ ల్యాక్స్ వస్తుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ మైనస్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ప్లస్లో ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు మనం చేసిన పర్సెంటేజ్ ఎలా చేసాం సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న అమౌంట్ డివైడ్ బై ఇక్కడ ఉన్న అమౌంట్ ఇంటర్ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే ఈ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే చేస్తాం ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ డివైడ్ బై
వన్ ల్యాక్ ఉంది డిఫరెంట్ సెవెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఉంది ఇవన్నీ ఏమైనా పాజిటివ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయలేదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా వచ్చింది మనం ఇది ఇది మైనస్ చేస్తే వచ్చింది ఒకవేళ ఇది ప్లస్ చేసిన ఈ అమౌంట్ వస్తే కరెక్ట్ లేకపోతే రాంగ్ ఇప్పుడు చేయండి మొత్తం అంతా ప్లస్ చేయండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ వస్తుంది లాక్ రాకపోతే మీరు చేసిన ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ రాంగ్ అంటే మీరు ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశారు అనేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ మొత్తం ప్లస్ చేస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ రాలి లేకపోతే మీరు ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ మిస్టేక్ చేశారు అనేసి ఈ పర్సంటేజ్ మాత్రం టోటల్గా యాడ్ చేస్తే రాదు ఎందుకంటే ఏ అంటే పర్టికులర్గా ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందని కనుకోవడానికి పర్సంటేజ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ అంతే వాడు అడుగుతున్నది ఓల్గా పర్సంటేజ్ కూడితే సెవెంటీన్ రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి అందుకనేసి ఇది ఈచ్ అంటే ఒక అసెట్ అనుకోండి ఇప్పుడు డెబిటార్స్ ఉంది డెబిటార్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అలా పర్టికులర్ కనుకోవడానికి పర్సంటేజ్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఓల్గా కాదు ఓన్లీ మనం రైట్ అరాంగ్గా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ అమౌంట్ ప్లస్ చేస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ వచ్చింది అదే ఇక్కడ కూడా రావాలి ఈ మొత్తం కూడితే ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ రావాలి వస్తే కరెక్ట్ లేకపోతే రాంగ్ ఇక్కడ లైబిలిటీస్ టోటల్ కూడా ఎంత థర్టీ ల్యాక్స్ ఎందుకంటే మనం కోడాల్సిన అవసరం లేదు టైం వేస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ అవే వేసుకున్నాం కాబట్టి అదే థర్టీ ల్యాక్స్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా కోడాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి కంపల్సరీగా ప్లస్ చేయాలి అప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది నువ్వు కరెక్ట్ చేసావా తప్పు చేసావా అని తెలుస్తుంది అందుకనేసి ఇక్కడ ప్లస్ చేసుకుంటాం మొత్తం అన్నీ నేను ప్లస్ చేసింటే వచ్చింది ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ వచ్చింది మనం ఏం చేయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ కూడా కనుక్కోవాలి ఎలా పర్సంటేజ్ డిఫరెన్సెస్ కూడా కనుక్కోవాలి పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ కనుక్కొని సేమ్ పర్సెంట్ వస్తుందా లేదా చూడాలి వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చేసాం ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై థర్టీ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే సెవెంటీన్ వచ్చింది అదే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది కాకపోతే మనం ఏం చేయాలి పర్టికులర్గా కనుక్కోవాలి పర్సంటేజ్ ఇక్కడ నేను ఇడిచిపెడుతున్నాను ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అనేసి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి కామన్ సైజ్ మెథడ్ అండ్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫండ్స్ ఫ్లో ఆ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే చూడండి ప్రీవియస్గా పీనల్ అకౌంట్ చేశాను ఒకసారి బేసిక్ ప్రాబ్లం పీనల్ అకౌంట్ డెప్త్ వెళ్ళలేదు డెప్త్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇస్తాను అది కూడా కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను వాచ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్